ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എൻ്റെ പേര് ജാസ്മിൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിൽ പലരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന മറവിക്കെതിരെയുള്ള കുറച്ച് ട്രിക്കുകളാണ് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് വളരെ ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കും പിന്നെ ആ ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ച സ്ഥലം ഏതാന്ന് ഓർമ്മ കാണില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ മറക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ മറക്കുന്നതിനെതിരെയല്ല പക്ഷേ നമുക്കിങ്ങനെ മറവിയുടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന പത്ത് ട്രിക്കുകളാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് മറക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തേത് വീടിൻ്റെ താക്കോല് അതല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ കാർഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എവിടെയെങ്കിലും പോകാനായിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്നില്ല പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ അത് തപ്പാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമയം പോകും അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മറക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുന്നിടത്ത് തന്നെ അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ റൂമിലായിരിക്കാം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രോയർ മാറ്റി വെക്കുക അതായത് കയറി വരുമ്പം അത് താക്കോലാകാം ഓഫീസിലെ കാർഡാകാം ഇനി അതുപോലെ നമ്മുടെ വാച്ചാകാം കണ്ണാടിയാകാം റേഷൻ കാർഡ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഇത് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് വെച്ച് മറക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കേണ്ടിയ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ഡ്രോ അപ്പം നമുക്ക് പോവാൻ നേരമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും തപ്പുമ്പോഴും ആ ഡ്രോയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഡ്രോ വരെ പോകാനുള്ള മടി കാരണം അത് തൽക്കാലം എവിടെയെങ്കിലും വെക്കട്ടെ എന്നോർത്ത് വെക്കാതെ വെക്കുമ്പം അത് ആ ഡ്രോയിൽ മാത്രം വെക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വേറൊരു ഗുണമുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു റേഷൻ കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പം വീട്ടിലുള്ള വേറൊരാൾക്കാണെങ്കിലും ആ ഇത് ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ഡ്രോയിൽ ഇടാം രണ്ട് നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങുമ്പം ഒരു കാര്യം കൂടെ മറക്കാതെ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കും അവസാനം നമ്മൾ റെഡി ആകും അതങ്ങ് ഇറങ്ങി പകുതി വഴി ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഓർക്കുന്നത് അത് ഓ എടുത്തോണ്ട് പോകണമെന്ന് വിചാരിച്ചു എടുത്ത് വെച്ചതാണ് കൂടിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് വെച്ചതാണ് പക്ഷേ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന കഥകിൻ്റെ പിടിയൽ ആ കൂട് കൊണ്ട് തൂക്കിയിടുക അപ്പം നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നേരം ആ കഥവ് തുറക്കാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ കൂട് കാണി നമ്മൾ മറക്കാതെ എടുക്കും നമ്മൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചാൽ അത് മറന്നു പോകും ഇനി അങ്ങനെ ഒന്നും കൊണ്ട് തൂക്കിയിടാൻ പറ്റുന്നതല്ല എങ്കിൽ ആ സാധനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാൻ നേരം ഒരിക്കലും മറക്ക് വേല എന്നുള്ള കാര്യം അതൊന്നുകിൽ കാറിൻ്റെ താക്കോലായിരിക്കും പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ് വേണമെങ്കിൽ കാറിൻ്റെ താക്കോല് വേണം അപ്പോൾ ആ താക്കോല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ കൂടിനകത്ത് ഇടുക അതല്ലെങ്കിൽ ആ കൂടിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ട് വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ കാറ് പോകാറാകുമ്പോൾ താക്കോല് താക്കുമ്പം ഈ കൂടും കാണും അതന്നേരം ഓർക്കാനും പറ്റും ഇനി അതല്ല കാറിനല്ല പോകുന്നത് താക്കോലൊന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചെരുപ്പാണേലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പോകുമ്പം ഒരിക്കലും മറക്കില്ല കാരണം ചെരുപ്പ് എന്തായാലും നമ്മൾ എടുക്കാതെ പോയില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്ക് വല്ലാത്തത് അത് കൊണ്ടുപോയി അതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കുക മൂന്നാമത്തേത് ചില ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടും പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പേര് പറയാം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പേര് മറന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഒരാൾ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പേര് പറയുകയാണ് പേര് പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവരവരുടെ ജോലി പറഞ്ഞു എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ജോലി മറക്കുവല ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരാൾ ബേക്കറി ഉള്ള ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അയാൾ പറയുവാണ് അയാളുടെ പേര് ഇന്നതാണ് എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ബേക്കറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബേക്കറി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും കാരണം ആ ബേക്കറി എന്ന് കേൾക്കുന്ന വാക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ അറിയാതെ കുറച്ച് ഇമേജസും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ബേക്കറിയുടെ പടം അല്ലെ ബ്രെഡ് അങ്ങനെ ആ ബേക്കറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമേജുകൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറന്നു പോകാനായിട്ട് സാധ്യത കുറവാണ് പക്ഷെ ഒരാളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരു ഇമേജും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അപ്പം അതിനുള്ളൊരു ട്രിക്കാണ് പേര് മറന്നു പോകണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് കേൾക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതുമായിട്ടൊരു ഇമേജിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തുക ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ പേരിനെ ഒരു ഇമേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ അത് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ സാധ്യതയുണ്ട് നാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റുകൾ മറന്നു പോകുന്ന
അടുത്തത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ട്രിക്കാണ് അതായത് നമ്മൾ മറക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇപ്പോൾ അതൊരു പേരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം എവിടെയെങ്കിലും വെക്കുന്നതായിക്കോട്ടെ മറക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ അത് ആബ്സെൻറ്റ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കുന്നു വെക്കുന്ന സമയത്തും തലയിൽ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങളും ചിന്തകളും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സാധനം വെക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും അത് ആ സമയത്ത് മറ്റ് ചിന്തകളെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ പേര് കേൾക്കുമ്പം ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റേഷൻ കാർഡ് ആണെങ്കിലും കൊണ്ട് തുണിയുടെ ഇടയിലേക്ക് ഭദ്രമായിട്ട് വെക്കുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭദ്രമായിട്ട് വെച്ചേച്ചും ആ തുണിയുടെ ഇടയിൽ റേഷൻ കാർഡ് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോലെ ഒരു ഇമേജ് പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാക്കുക അതൊരു ഒരു സെക്കൻഡ് എടുക്കുക അത് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ് പോലെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലൊന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആ പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ റേഷൻ കാർഡ് തപ്പുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഇമേജ് അവിടെ മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മളത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് തുണിയുടെ ഇടയിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി അതുമല്ല പേരുകളാണ് മറക്കുന്നത് എങ്കിൽ ആ പേര് കേൾക്കുന്ന ഉടനെ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഒരാൾ പറയുവാണ് എൻ്റെ പേര് എന്ന് പറഞ്ഞ് പേര് പറയുമ്പം ആ പേര് അവരോട് തന്നെ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം നല്ല പേരാണ് ആ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ പേരിൽ എനിക്ക് വേറൊരാളെ അറിയാം അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ പേര് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാ കൊണ്ട് തന്നെ അത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് മറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പകുതിയും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല തലേ കൂടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ മറന്നു പോകുന്നത് അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് ഒരു ഡ്രോയ്ക്കകത്തിടുക ആ ഡ്രോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് പറ്റാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് അത് എവിടെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ അത് എപ്പോഴും അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക ആ പേപ്പർ അവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഓ പേനായും തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കാണണം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കഴിയുമ്പം ഉടനെ തന്നെ ആ പേപ്പറിൽ എഴുതി വെക്കുക ഇന്ന സാധനം ഇന്നിടത്താണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതി വെക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് പേപ്പറും പേനയും ഒരിടത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ നടക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മൾ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ പിന്നെ നോക്കുമ്പം പേനയില്ല പേപ്പർ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ പിന്നെ ആയിട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അത് നടക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്ഥലവും ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു പേപ്പറും പേനയും ഉറപ്പായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അപ്പം തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്ന സാധനം ഇന്ന ഇടത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരാളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു വിടുവാണ് ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു വിടും സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ടീച്ചറിനോട് ഇതുപോലെ ചോദിച്ചിട്ട് വരണം അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അവർ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് അയ്യോ മറന്നു പോയെന്ന് പറയും അപ്പം അതേപോലുള്ളപ്പം ഞാനും സ്വയമായിട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് അവരുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കെട്ടി കൊടുത്തു വിടും വാച്ച് പോലെയല്ല അതല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാൻഡ് പോലെയോ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കെട്ടി കൊടുത്തു വിടും അപ്പം സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ബാൻഡ് കെട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലാസ്സിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇരിക്കും കയ്യിൽ നമ്മൾ എന്നും കെട്ടുന്ന അല്ലാതെ ഒരു പുതിയ സാധനം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത് ഓർക്കും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് വിടുന്നത് ഈ ബാൻഡ് ഊരരുത് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഊരാവൾ ഈ ബാൻഡ് കാണുമ്പം ഓർക്കണം ഓർക്കുന്ന ഉടനെ പോയി ചോദിക്കുക ചോദിച്ച ശേഷം ഇത് ഊരി ബാഗിലിടാമെന്നുള്ളത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബാൻഡ് കെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു നാണക്കേടായതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇതേപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ചിലപ്പോൾ ഒരു പേനയുടെ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ കൊള്ളാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അന്നേരവും ഞാൻ പറഞ്ഞു വിടും ഇത് താഴെ വെക്കരുത് അവിടെ ചെന്ന് ടീച്ചറിനോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ബാഗിൽ തിരിച്ചിടാവുള്ളൂ കുറച്ച് നേരത്തേനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പോലും താഴെ വെക്കരുത് എന്താണോ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രം അത് കയ്യിൽ നിന്ന